wakati wakati wa ukame uachi
siku anatupatia mkate mzuri kutoka kwake. Haleluya. Jana tuliangalia jinsi ya kuomba rehema ili ukombolewe. Jinsi ya kuomba rehema ili ukombolewe. Kona jinsi ambavyo ni muhimu sana sana. Aa, kwamba uende mbele za Mungu kwa ujenyekeo. Mtini Mungu pingeni shetani naye atakukimbia. Tukona Yesu alitoa mfano wa watu wawili ambao walienda hekaruni. Walipofika maombi yalikuwa ni mazuri sana. Eh? Lakini kuna mmoja aliondoka na haki zake na mwingine hakuondoka na haki. Pamoja na maombi mazuri na kufuata vigezo na masharti na kufuata kanuni zote ambazo kibinadamu zinaonekana ni nzuri lakini aliondoka hana haki. Haki zetu nyingi zimezuiwa kwa sababu tu naomba vibaya. Yakobo anasema mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Mnaomba kutamaa zenu wenyewe. Yaani unaomba eh, eh, unaomba nje ya mapenzi ya Mungu. Kweli unayoyatamani inawezekana ni mazuri eh, kwako wewe. Lakini je, yapo kwenye mapenzi ya Mungu? Eh, maana mwingine akisikia kwa tamaa zenu wenyewe anaona ni kama vile eh, ni zile tamaa tamaa. Lakini kuna mambo unasema unayatamka tena ni ya kibiblia kabisa lakini tamaa zako mwenyewe baba nataka niwe mtumishi mkubwa wa Mungu niwe hivi na hivi je ndivyo Mungu alivyokupangia kumbe tunatakiwa kushuka tuyajue mapenzi ya Mungu bwana asifiwe bwana asifiwe kwa hiyo tukaona jinsi ambavyo yule mtu za ushuru alijipiga piga kifua akitafuta mapenzi ya Mungu akiomba rehema kwa ajili ya makosa yake na madhaifu mbalimbali na leo tutaangalia ruhusu uchunguzi wa roho mtakatifu ili ukombolewe ruhusu uchunguzi wa roho mtakatifu ili upate kukombolewa ni vizuri kuruhusu uchunguzi ruhusu takukuru ije eh, kwenye maisha yako ipekuwe kila kitu hakuchambue mpaka na babu za babu zangu wengi hawapendi mambo yao yajulikane wana siri zao utawaficha wanadamu lakini sio Mungu kuna vitu vinawatesa watu kwa sababu wamevificha ndani akijua isi <laughs> mimi nashukuru Mungu akiwa kamata watu unasikia hii siri sijawahi mwambia yeyote lakini nasema ni nani Mungu amewaambia kupona kwako ni lazima useme hiki hasa nyakati tulizo nazo ambazo masengenyo yamejaa kila kila kona kuna mtu akisikia tu ishu zako ndugu ndio breaking news lakini Mungu anaye mtu maalum kwa ajili yako Bwana asifiwe sije ukafa na tai shingoni na mambo ambayo yamefanyika kwenye maisha yanakutesa na we unajitahidi kuyaficha ili uonekane kwa sababu umeshakuwa mzee wa kanisa umeshakuwa mchungaji umeshakuwa title eh au watu wanakujua sana sasa hivi eh kwa sababu hizo ni personality za kibinadamu lakini kwenye ulimwengu wa roho Mungu angalia na mtu alikuwa mfalme akachemka eh akafanya harakati kibao za kuficha siri zao na watu wenye majina makubwa huwa wanafanyaga vitu vya hatari sana wakifikiri wanaficha ili sifa zao ziendelee kuonekana wengine ni wachungaji wengine ni mawaziri wengine ni wabunge wana nafasi zao kubwa wengine ni mameneja wengine kwenye ukoo ni familia nzima inakaa inasema jamani ili lisisikike popote na kwambia halijasikika popote lakini mbingu inadata na kuzimu wanachu utafinywa mahali una 
nashindwa hata uchomoke wapi lakini kumbe ni kitendo fulani ulikifanya umewapoza watu kwa bihela hela yako shika hii shika hii watulie wasiseme popote na wengine wamewaua kabisa ili ya asichafuke kokote nasema mbingu inajua na kuzimu wanajua ndio maana uh, Daudi alipofanya dhambi cha kwanza ye baada ya kwenda kwenye maombi baada ya kwenda vitani anapanda gorofani tu kuangalia <laughs> akakutana na aliyokutana naye akaingia kwenye uzinzi basi baadaye katika kuficha dhambi yake akajikuta eh ametuma kwa sababu ya madaraka alionayo tuma mtu kuwa yule akauwa wa kwenye askari eh yeah. na alipomuua akaona bado lakini pamoja na ufalme aliokuwa nao bado Mungu alianza kumfuatilia hizo hizo clip naanza kuziona kwenye ndoto mara unaona kitu cha nipei unaona kitu fulani unaona watu sio aina gani unajiuliza kwa nini nayaona haya Mungu alimtuma uh, Nathan kwa Daudi akamwambia eh kamfano fulani kafungo Mungu anaongeaga kwa mafungo Bwana Sfiwe kijana hmm? mmoja akaniambia alikuwa amepika kakuta mbu amekula vifaranga vyake vinne akawa amekasirika anasema huyu mbu afai kuishi anatakiwa kufa wakati anasema hayo maneno akakumbuka alimkuta bata poli ametotoa vifaranga eh akachukua vile vibata akavipeleka nyumbani kwake au sababu ya malezi mabaya vikafa vyote anasema sasa hivi na yule bata <laughs> angeomba maombi kama ulio yaomba <laughs> ungepona najua ndio maana tunatakiwa kuomba rehema kuna mambo mengi tumeyakosea hata sisi ndio maana Yesu alipokuta wamemkamata yule kahaba anasema apigwe apigwe anasema ambaye hajawahi fanya kosa awe wa kwanza kupiga na hapo kaji na mia zake hakuona mtu usipende kuarushia mawe ya watu wengi omba rehema kwa ajili ya Bwana asifiwe omba rehema tu kwa ajili na vituko vingi unaweza kuviona eh omba rehema tukiona rehema ya Daudi Zaburi ya moja ah ukitaka upate story yake utaenda Samuel wa pili mlango wa 12 uh, Samuel wa pili mlango wa 12 utakuta pale mambo ambayo aliyafanya lakini hapa ana omba rehema mbele za Bwana anasema e Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako kiasi cha wingi wa rehema zako kiasi cha wingi wa rehema zako wewe unasema naomba rehema kila siku hawala hakuna chochote kiwango cha rehema kipo anasema uyafute makosa yako kwa hiyo kuna kiwango cha rehema kikiachiliwa ghafla unakuta makosa yako yamekutika na mwingine anaomba anaona kile kitu bado kipo. Anaendelea kuomba anaona ni kama ile sauti bado inamfuatilia. Anaomba ina maana kiwango cha rehema bado kiko chini. Anasema unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu. Na dhambi yangu imbele yangu daima. Kama kuna kitu Mungu anataka ni kujue kosa unajua hakuna kitu kibaya kama mtu unatoa adhabu lakini hata hajui amekosea wapi hajui ndio maana lazima watu wafundishwe jana niliongea kuna vitu watu wanaviongea wanaona ni vya kawaida tu lazima tuwafundishe watu dhambi ni nini waijue dhambi kwamba hapa nimekosea kuta mtu analalamika tu lawama kibao alafu namuuliza swali umefanya hivi kwa ajili ya Mungu anatoa macho 
umemkosea Mungu alafu bado unalaumu unategemea majibu kutoka wapi hapa Daudi anasema nimejua mwanzoni alikuwa anajitahidi anapambana kuficha kwa sababu watu wameacha kusema basi imetoka hivi lakini ufike mahali ujue nimekosa wanasifu na ndio maana mtoto ambaye mara an, anaelewa haraka kosa lake ni, ni hata kumhurumia lakini huelewi kosa rehema zitokewa kwa hiyo ndio maana kuna wakati Mungu anatupitisha kwenye changamoto nzito nzito tuyajue makosa yetu tujue eh anasema na dhambi yangu imbele yangu daima nimekutenda dhambi wewe peke yako na kuyafanya maovu mbele za macho yako wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu hii ndicho kitu ambacho unatakiwa kuwa na mtazamo kwa Mungu ya kwamba wewe Mungu ni mwenye haki hata hivi ninavyopita ni rehema zako tu hii ndio maana ya rehema sasa shida unajua mtu anaanza kujiona yeye ana haki ni kama anaonewa tu sema tu Mungu ni rehema zako alafu nimemkosea Mungu peke yake unakuta wengi wanajitahidi kuficha kwa watu wamuelewe vizuri lakini anasahau ya kwamba kuna huku juu unaweza kujiziba huku na huku lakini pale juu mimi nakwambia patana kwanza na Mungu Mungu atakupatanisha na hawa na damu Haleluya. Mama mmoja alinipigia simu akaniambia mtumishi hapa nilipo e, mume wangu alisafiri. Sasa ikatokea nililotokea nikajikuta nimejichanganya nina mimba ya 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 mwanaume mwingine tena ni Marekani. Sasa nimeshindwa namna gani nikamwambia baba nina ujauzito sasa nimefika nimejifungua tayari eh baba amefurahi kweli na katoto anacha mimi akikashangilia huku ndani natamani hapa nilipo tayari nataka ninywe sumu mimi na mtoto kuliko hali ninayojisikia huko ndani nasikia kuumia wakati baba na furaha nifanyeje na akijua sijui kitakachotokea unaweza ukamshaulije mtu anamani ili roho mtakatifu kaniambia mwambie apatane kwanza na Mungu bwana asifiwe haya mengine Mungu atayashughulikia mwambie apatane kwanza na Mungu bili muongoze sana atoka na kumuombea nguvu za Mungu zikashu nikamwambia patana na Mungu itakaposifika saa Mungu anakuambia weka wazi kila kitu weka wazi Tunayemkosea ni Mungu ndio wa kwanza Sasa watu wameogopa wanadamu wenzao wakasahau Mungu Wametengeneza na watu wakasahau kutengeneza na Mungu Sasa nasema ruhusu uchunguzi wa roho mtakatifu ili upate rehema na kufunguliwa kwenye vifungo. Ukisoma katika Zaburi ya 139:23 mpaka 28. Watu wa wengi wanaogopa kupandisha kule gorofani wanasema utanaswa. Ninaona wengi walianzaga dozi hapa. Lakini wame, wamekwepa najua dozi zao hazijaisha. <laughs> Unajua swala la kufunguliwa sio la papo kwa papo. Eh kwamba tayari unasema tayari nimeona kuna vitu vingi vya ajabu sana unakuta kadi unaposogea mbele za Mungu ndio anaanza kufunua mambo kufunua mambo kufunua mambo mimi nakwambia wanadamu wasikutanganye patana na Mungu tengeneza na Mungu wengi wana mateso sana lakini wanakufa na taishi ngoni kwa nini uishi maisha na namna hiyo Zaburi 139 anasema e Bwana umenichunguza na kunijua wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu umelifahamu wazo langu tukiambana 
Lakini hebu turuke mpaka 23 24 Huyu ni mfalme anaongea maneno haya. Haleluya. Zaburi 139:23 mpaka 24. Anasema, "E Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu. Unijaribu uyajue mawazo yangu. Majaribu mengi tunayapitia, Mungu anataka ayajue mawazo yangu. Afunue na vitu kadiri unavyopicha Mungu anaongeza majaribu anaminya anakutaiti mpaka anasema niliwapitisha jangwani aliwajua pamoja na kwamba wameokoka Misri lakini bado u Misri haujawaondoka ikabidi wapite jangwani wapitie changamoto za aina zote ili tu wajifunze wamjue Mungu alivyo uone kama iko njia ile tayo majuto ndani yao ukaniongoze katika njia ya milele Mungu anaruhusu majaribu kwenye maisha yetu ili kuona kama iko njia ile tayo majuto Mwezi unajifanya umeogoka una hasira Mungu atakutest Bwana asifiwe atakuletea jaribu ndipo utajiona ala kumbe bado nina majaziba ya kinyakiusa kumbe bado yale maasi uko wetu atakuletea jaribu eh utaona kumbe kale karoka uzinzi bado ninako sasa ukikutana na kitu cha namna hiyo usijaribu kuficha picha utavuta na maandiko ya kukuhalalisha nenda mbele za Mungu kwa toba mwambie Mungu nimegundua kumbe bado kitu fulani kipo kumbe bado idhambi utapitishwa mazingira fulani ndio ukisoma ile za kulia msina moja Daudi akaanza mpaka kukumbuka kwamba hata mimba yangu ilipatiwa hati yake yani tatizo langu limetokea kwa mama kwa vizazi vilivyopita unaporuhusu uchunguzi wa roho mtakatifu uwe tayari kupokea uchunguzi maana mwingine kwa sababu ya title alizonazo anajaribu kuficha picha mama kwamba asionekane ni mbaya ndugu yenyekea tu mbele za Bwana Mungu anakujua sana kuna changamoto umepitishwa eh anasema uone kama iko njia ile tayo majuto ndani yako kuna kanjia kapo hako ndio kanasababisha ujute siku zote uhusu uchunguzi wa Roho Mtakatifu aso ukaniongoze katika njia ya milele ukisoma kitabu cha ufunuo mlango wa pili sema juu ya kuruhusu Roho Mtakatifu akuchunguze. Nenda tu mbele za Mungu. Maana kwenda kipari sayo, oh mimi nafanya hivi, mimi nafanya hivi. Ngoja ije takukuru ya mbinguni. Utaelewa yote. Mambo jalipa kodi. <laughs> Zabuli eh ufunuo mlango wa pili. Hallelujah. Ufunuo mlango wa pili. Tunaona hapa neno inatukumbusha tena juu ya kujifanyia uchunguzi. Mungu anakujua sana. Eh? Anasema ufunuo mbili mbili. Na yajua matendo yako. <laughs> Anakufahamu utata wako na taabu yako na subira yako. Ya kuwa uwezi kuchukuliana na watu wabaya, misimamo mikali. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume kutana na feki wa kutosha nao sio ukawaona kuwa waongo tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala hukuchoka isisi ni sifa nzuri jamani hata uzee wa kanisa tunakupa hata uchungaji hata wasikofu lakini nina neno juu <laughs> haleluya kuna neno Mungu bado anataka aseme na wewe usijifunike funike na hayo mabio yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza ile kiu yako na Mungu iko bado pale pale au kiburi kimeinuka kwa sababu ya bas kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu uyafanye matendo ya kwanza lakini usipofanya hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipo Bwana Hapa neno la muhimu kumbuka 
wapi ulipo anguki Sehemu nyingine nasema usiyakumbuke mambo ya zamani Lakini hapa nakwambia kumbuka ni wapi ulipo anguki Ukijua chanzo itakusaidia badala ya kuendelea kufunika funika ndio maana unapoingia katika maumivu ya rehema Mungu anaanza kukufunulia mambo ya nyuma na kupeleka kijijini eh hivyo vitu vyote vina maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho kwamba tatizo unalopitia leo chanzo chake kilianza huko wengi unakuta nimekutana na mambo haya ninapokuwa na waombea watu kila tatizo unalopitia kuna mlango ulifungua mlango gani ndio swali la kujiuliza je huo mlango umeufunga ba au okay labda umeufunga mlango utendi zili dhambi tena lakini umevunja yale maagano na kuamuru pepo maana kila dhambi pepo huwa anapenya kwa hiyo unakuta Mungu anaanza kukukumbusha na kukufunulia vitu vya zamani na Mungu anapokufunulia usikasirike Bwana asifiwe kuna vingine ni aibu hata kuelezea <laughs> nikutana na dada mmoja jana alienda kwa mganga wa kienyeji enzi hizo ili awe mvutu <laughs> wakati namuombea nikasikia ondoa smako <laughs> ondoa smako alienda kwa mganga wa kienyeji ili aweze kumnasa kila mwanaume zikachanjwa chale kama saba sehemu za sita hiyo utamwambia kuleta mtumishi lakini roho mtakatifu akiwa kazini hata yeye mwenyewe alisahau roho mtakatifu akiwa kazini akaanza kufunua kuna wengine walienda kwa waganga wa kienyeji wakaogeshwa anachukua dawa anaoga hakujua nini kilikuwa kinaendelea kinyume kuna vitendo viliwahi kufanyika hivi roho mtakatifu pekee ndiye anayeweza kumshughulikia watu wengi wamekuwa watata makanisani wana tabia za ajabu ajabu kwa sababu ya maagano ambayo bado hayajavunjwa hebu tusimame mbele za Mungu kuna mwingine alikuwa anamwombea ujazo wa roho mtakatifu kumbe alichanja ulimi wake ili awe akiongea na mdada asimkatae ndugu kunena ilikuwa shughuli kuu kuna changamoto unazipitia kuna jambo lilikuwepo chunguza unichunguze bwana yesu nakuomba unichunguze ndiye yesu chunguza yes unichunguze bwana yesu nakuomba unichunguze chunguza bwana chunguza
hapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge shida huyo nyoka yuko wapi huyo unge amekaza mgani unahitaji umuone ili utumie mamlaka yako kumkanyaga leme sitotono leme kikavos baba baba leme ndoro kosekita wengine wanalia usiku na mchana kwa ajili ya ndoa za wengine wanalia kwa sababu ya madeni wanaopiti wengine wanalia kwa sababu ya watoto vitu vinavyofanywa na watoto vimeumiza chunguza kwa kunulia kila moja kila moja kila moja maana Mungu unatuvumilia unataka utupe haki lakini kuna mahali hapajakasa limo ndoro wosete wewe ni Mungu unetupenda wewe ni Mungu unetujali leo tumekuja kwako tunafungua mioyo yetu chunguza Bwana chunguza Yesu Rama ndoro wos kuna vitu Mungu anaanza kukukumbusha kuna vitu Mungu anaanza kukumbusha tumia damu ya Yesu tumia damu ya Yesu kwa wingi wa rehema yafute makosa wingi wa rehema yafute makosa baba nivutie ile dhambi nivutie ile kosa bado ninapiga kelele ile mimba uliyotoa ukiwa shuleni bado inapiga kelele roma kopoko sekitana omba rehema za Mungu zipite liko posa ka kila pepo aliyekaa kwa uhalali huo atoke limo sendeleve satana makato mimi ndoro wako poko sakatana mazenirita chochote kinachopiga kelele ndani yako roho poko sendele mena ndoro wako poko sekita ni zama rehema za Mungu zinapita ripoko sekipete kumbuka ni wapi ulipoanguki upendo wako umepoa kiu yako kumtavuta Mungu inaondoka lepe kikata ni zamana ya damu ya Yesu kuondoa chochote Mungu anachokukumbusha mwambie nimekubali ninachua nilikosea sio nilipitiwa nililazimishwa ni sababu ya fulani acha kujitetea sema nimekosa Daniel alikubali walikosea wazazi wake akasema ni mimi tumekutenda dhambi tumetambika tumekukosea lipokosa keteteneta lomoko pokote unayo neema leo ya kutumia damu ya Yesu kukomboa familia yako kukomboa ukoo wako kukomboa lepe kita nozo mondo chochote anachokukumbusha ingia kwenye rehema ingia kwenye rehema lomoko sekita lomoko tetetetenemenda lomoko poko seketeni kamana lepe sinde eteneme kikobosa zomo ndoro wako tendikata robro mokota ginona hatia zinawatesa kwenye mioyo yao liko moko sekete robro poko sekete dikata damu ya Yesu ipite damu ya Yesu ipite kuna mafaili yanavutwa na damu ya Yesu kuna mafaili shetani aliyashikilia kwa ajili ya mashtaka yanavutwa saa hii liko moko sekete twende tumia damu ya Yesu futa hayo mafaili tumia damu ya Yesu futa hizo hati za mashtaka rapa pa 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 hizo summons ambazo amekuletea damu ipite damu ipite damu ipite damu ipite futa 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 rapa kasekete ondoro sakatanaza so propoko sekete lo poko sakata vunja yo magana vunja yo magana vunja yo magana vunja yo magana usiendelee kujione hatia vunja 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 katika jina la Yesu kapoka sekete wajini mauti una uhalali wa kuwa hiyo familia katika jina Yesu likapaka sakataya ni kweli nagano ya
ya kutoa kila mwaka mtu mmoja akano hilo nalivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth likapoko sekete vunja vunja kila agano vunja kila agano likamoko sekete noso protenika lava vunja kwa damu ya Yesu asikukumbushe tena mwambie damu ya Yesu kali vani likamaka sakata tata tata tata. kila pepo linalo simama kila pepo linalo simama likapaka tei robo kosekete achia yo noa achia yo maisha achia yo ilimu achia yo kazi achia laka po kosekete noko posa tata leke pekita no sonda robo kotenika semetete robo kosekete nika robo moko boko Ropromo kosekete nikala Ropromo kosekete nikata Rapa kosekete nika Rokopo kosekete La makapa kata nekata Ribobo setetetetetetetete Rapa makasekete Goza mungu zipite Goza mungu zipite Goza mungu zipite Kenderebe sakata Doroboko poko sekete Jitoe Jitoe Rapa kasakata Manataka upendo wangu wa kwanza nataka furaha yangu ya kwanza epe kitanata ile raha yangu ya kwanza ile bidii yangu ya kwanza kumbuka ni wapi ulipoangukia ukatubu rika moko sekete no somondo robota tena mendo robosa katatatata sante bwana mateshi nasema asante semat da sema yes go asante yesu asante jehova asante 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 da sema na sema 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 baba asante 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 kwa yote umetenda asante kwa yote umefanya asante kwa yote umetenda
pepo mengine labda ni mazito sana yaliingia huko unaweza ukayakatia ruvaa ah tukaungana wawili anasema mmoja anapukuza elfu moja ni mkishikana wawili yule Mungu atakaye kuongoza mshikamana naye wataondoka elfu kumi sasa sijui ni kiwango gani kwa hiyo Mungu akusaidie naamini Bwana ataendelea kumfunulia kila mmoja ili tuzidi kukombolewa ili tufurahie wokovu nilijeshe furaha ya wokovu baba mtakatifu Mungu mwaminifu nasema asante kwa ajili ya neno hili asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana na muda mchache lakini Roho Mtakatifu unakaa nasi kila mmoja utatembea naye njia nzima ukimkumbusha ukimfundisha ukimfunulia na kumwelekeza baba katika jina la Yesu bariki hata matoleo tunayo kutolea Bwana mkono wako umfundike kila mmoja anapotembea kila mahali uwe pamoja naye ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth asante Bwana mabwana Asante Alpha na Omega. Na kushukuru na kulitukuza jina lako. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Shangilie Bwana.